不但不生气，还把我前途送我回家，我还谈什么呀？做人要学会知足。狗屁！什么保你前途啊？你前脚刚走，经理就把他女朋友升为主案了，真属……行了，管他干嘛？不跟你说了啊！这都最后一面了，你还工作？其实这些年啊，我真的觉得咱们俩跟异地没什么区别。这北京就感觉越来越大，然后我们俩见面的机会也越来越少。我倒是真的想过，我觉得我们应该空出点时间，然后去。哎呀，你说你公司这么累，你回来以后还要在那儿干吗？看情况吧，要不是为了这一年的主案，我也不愿意回去。我先走了，要不然来不及赶飞机了。又不让送啊？别送，别送，自己去。上了飞机好好休息一会儿啊。嗯。好嘞，嗯，不用送了，我走了。嗯，那不送，不送。拜拜啊！拜拜拜拜拜拜。哎，一会儿别玩手机了，别把手机也弄没电了。拜拜还带着人呢，靠边，靠边，靠边，好，停，请出示你的驾驶证和行驶证。您说您怎么可以坐在这个车里？这多危险！这万一要是碰碰擦擦的，对吧？阿姨，您得记住了，拖着车，这人是绝对不可以坐在车里的。坚决不给大家添麻烦了。不是给我们添麻烦，这您坐在里面也不安全呀、啊，对吧？吴老师啊，后期的话呢，还请你多多费心了
，别那么客气好不好？我们十几年的老朋友了，你的家就是我的家。放心你了，放心你了。哎，你怎么来的呀？哦，不用，开车还是停？我开车的，我开车的，我先走了，好吧？你路上小心点啊。好的，好的。哎呦，哎，你好，你好，我是总公司调过来的江田，请问现在还有空的工位吗？总经理没跟我们说，我也不知道你坐的。这个位置有人坐吗？嗯，没有吧。谢谢。哎，公司的电脑都有个人锁，你打不开的。哎，这位是我们公司唯一的主案，胡德香老师。现在已经不是唯一的主案了，江工也是来做主案的，是吧？你好，我是胡德香。那也是新人，胡工多指教。哎呦，别客气。都是同事了，哎，你用我的电脑吧，麻烦了，没事，啊，我自己来就行，这儿，他就是从北京调来那个江天啊，不是说明天才来吗？别问我，我什么都不知道，现在我就想回家。有个传闻啊，不知道是不是真的，什么传闻？说他调来我们公司啊。是名声暗降，还真是。嗯。胡工，你着急吗？不是特急，但我得回去了。哦，对了，你渲染上了吗？渲染上了。呃，你要是不着急的话，能不能请你晚一点再走？因为这毕竟是你的电脑，还是看着一点好。江工会做什么坏事吗？这电脑里没有什么重要文件吧？一般的文件谁放在公司电脑啊？所以我很好奇，你怎么会这么说呢？我只是觉得你这么走有点不太妥，毕竟咱们才刚见面，你还不太清楚我是个什么样的人。也不能说完全不知道，毕竟你为什么会到这儿来，我还是略有耳闻的。那是好事不出门，坏事传天。胡工，你住哪儿啊？北门河。啊，正好顺路。要不这样，一会儿我打车送你回去，怎么样？叔，哟，小江回来了。你这个店怎么变样了呀？早就变了，街道搞整治，这几条街的老商铺都给翻新了。你先忙。好，再见。
前天嘛，又没有过年，怎么回来了？提前回来了，有空来玩啊！哎。因为有这，哎呦，哎呦，哎呦，给你划的，哎呦，哎，谢谢谢谢谢谢，辛苦了辛苦了，阿姨，挺深，这是你找的搬家公司吗？对呀、啊，不是，你为什么会搬进我家呀？姑娘啊，你把我的车划了啊，这划痕还挺明显的呢。咱们一会儿再说这个好吗？你可以先回答我的问题吗？什么叫一会儿再说？哎，你把我车划了，我这车是刚提出来新车，很贵的。好，你这个划痕我待会儿会赔偿你的。你可不可以先回答我的问题？你为什么会在我家里？哎，你这个小姑娘，年纪轻轻的说话很不好听哎，犯了错误要道歉的。好，对不起，我不应该蹭坏你的车。行了吧？你可以回答我的问题了吗？什么叫行了吗？啊，你这一点儿都没有认识到自己的错误啊，倒像是我在逼你。阿姨，你这样真的就没有意思了啊！你如果再不回答我问题，我就要报警了，告你私闯民宅。好啊，你报啊，我也想找警察评评理呢。吴大姐，嗨。老家，你是不是落什么东西了？哎呦，这是您的老花镜吗？来来来，我给你送。你来的正好啊！哎，你给评评理啊！这儿来了个莫名其妙的小姑娘，把我的车划了不说，还不依不饶的说这房子是她的。来来来，你给证明一下。甜甜，你怎么回来了？你回来也不告诉我一声。把房子租出去，为什么不提前跟我说一声呢？这个事儿呢，爸做的有点欠妥。不过甜甜，事已至此，人家吴大姐都签了合同，付了租金，她是有权利住这儿。你反正回来时间住的也不长，我安排你到别的地方住，啊。爸，小邦是有权利单方面解除合同的，付违约金就好了。我在北京房东都这么做的。咱们说话办事得将心比己，你想想，你要是被房东赶出去了，你心里会好受吗？反正你回来也住不了一两天，别再给吴大姐添麻烦了。谁说我住不了一两天？这次回来我准备住一年。什么？你要住一年？你这事怎么不早点告诉我呢？你，哎，老姜。姐，别着急，慢慢商量啊！啊，对不起，对不起，是。阿姨，请您搬出去吧。不好意思，这可不行。吴阿姨，您是一个人住是吧？对，一个人清静。潇洒走一回，这是你的支付宝账号吗？是啊。支付宝到账。按照你这份合同的第八条，乙方若没有任何的违约行为。甲方已立即退还乙方支付的押金跟本金，并赔偿乙方一个月的房租及综合损失费。吴阿姨，你付的押金跟三月的房租及损失费总共一万元，我刚才已经退还了，所以呢，这份合同无效了
姑娘，你这样做可不太合适啊。江田，你这样做不合适。我也不是什么不讲道理的人，在你还没有找到房子之前，你可以暂时住在这里，我不会收你房租，您觉得呢？这个房子呀，我就看中了。嗯，您要是不介意呢，我们可以合租啊啊，这样我可以省点租金呢。你你，你不是跟我说你喜欢一个人住吗？哎呀，我那都是拿在搪塞我那个外甥的。哦，谁不喜欢跟漂亮小姑娘一起住呢？阿姨，与其你在这跟我耗着，不如趁着你的行李都没有拆，赶紧找房子吧。现在这个科技发达了，就是好哈。无论有什么事儿啊，只要手指这么一点，就全解决了。不过什么也不要太依赖手机了。你想，过去我们出门的时候。什么都不带就行，现在好像不带手机不行了似的。嗯，现在绝对不行了。哎，支付宝到账一万元。没事的，吴阿姨，我有的是时间陪你耗。老姜，你真有福气，女儿这么漂亮，还挺有个性。大姐，啊，这事儿我可能要对不起你了。这钟有年头了吧？啊啊，是。我老家有一个一模一样的，哦，只是声音比这个更响一点。哎，老姜啊，我第一次看到你家照片的时候，就觉得特别亲切。好像在这儿，能帮我离开苏州几十年的时光弥补回来。哎，走神了。嗯，你刚想说什么来着？哦，没没没没什么。吴大姐，嗯，我再跟我女儿好好谈一谈。哎，麻烦你了。爸，你饿吗？哎呀，馄饨来了！哎啊，谢谢老师，还是老样子，谢谢没加香菜。好好好。小天啊，这次回来准备待几天啊？嗯、回来了又多住几天。陪陪你爸，嗯，好，你们吃，我先去忙了啊，好好好,好。这租房子的合同是昨天才签的，你要是早点告诉我，就不会出现那种尴尬的事情。你最近是不是手头有点紧？还是出什么事儿了吗？要是因为钱的事儿，我这两年还有点积蓄，你先拿去用。你有多少钱我不知道了，但是我告诉你，你爸不缺钱。那你跟我说，为什么这么突然把房子租出去啊？人家吴大姐
大老远从四川过来，要找一个房子不容易，他一时半会儿找不着合适的房子。爸，你有没有想过，他一个老太太为什么要不远万里租咱家房子呀？还一个人住，你觉得正常吗？我租房子，他租我的房子住，这有什么不正常？至于他租了我的房子住，他想怎么住就怎么住。那他就没个家人吗？他这么大岁数了，出了什么事儿，谁负责呀？他有个外甥，就住在巷子口，而且签合约的时候向我保证过，一切责任由他负责。那他为什么不跟他外甥一起住呢？行了。你不回来的时候，这房子就这么空着，而且一空就空着三五年。你现在回来了，这也不是，那也不是，这做人不能这样。我懂，这对你来说就是个房子，你想租就租，想卖就卖。因为这么多年，哪怕是逢年过节。你宁可住宿舍，也不愿意回家住。但我跟你不一样，哪怕四五年都不回家，这也是我在这个世界上唯一的家。这事儿就这么定了。你要同住就同住，你要不愿意，我再给你找别的房子住。不用了，我就住家。好了，你回去吧。那你慢点啊！不要再为难人家吴大姐了。走吧。走吧，你牛肉干猪肉脯嘞。哎，妹妹，尝尝猪肉脯，尝一块先烤的，可香了。老板娘，请问一下，这个房屋中介所什么时候搬的？搬去哪儿了？哦，你问问小周吧，他对
，你没跟我说过呀。啊，突发状况太多，我没来得及跟你说。你知道吗？我就一个家，我爸居然把我房子给租出去。都跟你说了，等我回去再玩。我今天晚上回不去。我这怎么能算是玩呢？啊，我这是帮顾客提前体验。你回不来也得回来，我不能一直跟这挂着吧？哎，你好，悠悠。你好，悠悠。哎，江叔，江叔。哟，小巨头在搞啥么子？你刚在墙上干什么呢？我在测试我们的新设备。耶耶！呦呦呦！耶耶！呦呦！嘿！呦，小心点啊！吓我一大跳。那这么说，我要不来吃这顿饭，你还一直挂在墙上啊？先不说这个，咱们先决定今天晚上吃什么。选一个，右边吧，右边，又是您爱吃的苏帮菜啊！哎，你别救着我，你呀、啊、吃你想吃的，规矩就是规矩，我认了，就吃这个吧。好嘞，还是老三样，行，哎。叔，我来呀，是向你道歉的。跟我道什么歉呢？事情是这样，我女儿呢，她突然回来了，事先没给我打招呼。而且呢，她这次回来呢，不是住一两天，她要住很长时间。她关键是，她非要在家里住。我没有同意，但是我估计拦不住。你这个人不错。他听说了之后，他同意和江田一起住。对，你女儿叫什么？我女儿叫江田呐。所以我想了想去，不合适啊。你姨她是出钱租这房子住的，是吧？我怎么能让自己的女儿和她一起住呢？这不行。所以啊，你跟你姨好好聊一聊，她要是需要的话。我立马找别的房子让他住，行吗？行，行。哎，我问，哎怎么样啊？还不错吧？这只收拾了一半呢，还有一半东西都在路上。阿姨，看来你是想跟我耗到底啊！这边这些箱子呢，收拾起来了呀。阿姨，麻烦你以后不要随便动别人东西好吗？你都说什么呀？那都是我的东西，自然要放在我的房间了。你的啊？那我的呢？你不就一个小箱子吗？实在不好意思啊，女士，因为货物被拒收，快递员又联系不上您，所以就先去送别家的货了。您看，明天一早给您送过去可以吗？几点钟呢？哦，快递员是早上八点上班，您看八点半合适吗？好的，谢谢。这可不能怪我啊！连你爸都不知道你叫张大壮。你好，我是物流公司的，有人在家吗
，来了。哎，哎，你好，请问一下，张大壮先生住这儿对吧？张大壮，哎，啊，你稍等会儿。哎，老姜啊，你家亲戚有叫张大壮的吗？人家又联系不到你，所以就把东西收回去了呗。所以，你为什么要叫张大壮啊？小江，别洗了，都放了两年的衣服了，还有股霉味儿，洗它干嘛呀？你衣服不是明天就到了吗？这也就一夜的事儿。我那儿有的是睡衣，你去挑一套。不用了，我穿别人衣服不习惯，家里有小太阳，快快就干了。好吧。吧这么费劲。下午出去干嘛不买一件啊？我不缺衣服，也不想浪费钱。那你给我打那一万块钱的时候，可是一点都不带犹豫的。只要你愿意走，两万我都不会犹豫。啊得这样撑开，衣服才比较容易干，啊，嗯，试一下怎么样，还满意吗？嗯，还行。呃，你还是穿这个真丝的？呃，不用了，这件就挺好的，谢谢。哎，客气啥？啊，有这么不好看吗？哎，你说咱们俩都这么多年了，你什么样子我没见过呀？不是不好看，这不是我的风格。但是男人手短，这样的话你就没法让他搬出去了。我还是没有办法接受。要不这样，你先好好睡一觉，等睡醒了，行李应该就到了。晚安。嗯，晚安。小江，你怎么也醒得这么早啊？我这做早餐呢，待会儿一起吃啊。这日子没法过。
怎么起这么早啊？哎，我看你今儿脸色有点差啊，昨晚上又没睡好觉，是不是？嗯哎，这么早你们去哪里啊？我这不是要想去找工作吗？找工作？嗯、啊，你等一下，我给你。哎，干嘛干嘛？不，不用，我自己能行。我妈可是再三嘱咐我要照顾，我这是自己的。告诉你啊，我找工作这事儿，你暂时先别告诉你妈，就对我是最大的照顾。哎，吃完早饭可回去给我补觉去啊！瞧这脸色，还没有我老太太好呢。我走了啊，小姨。啊啊，油，加油。你好，这是我的简历。不好意思啊，您的年纪太大了。我知道。不好意思。吴静芳。嗯，阿姨。你这年纪大没事儿，但一点相关工作经验都没有，这可不行。也是，不懂可不行啊。您这个年纪啊，就在家享享清福吧。嗯。其实我们这儿呢，超过六十就不让招了。实在对不住，我们这也不太适合您哦。奋斗那都是孩子的事儿，别家应该可以，您去别家看看吧。是的，你在网上给我们投的简历，你还记得吗？喂，你好，是张大壮先生吗？永远给我碧浪清波。老师，您唱的可真是太好了，谢谢我，我也是业余的。哎，老师，那接下来您把我当做来上课的孩子，试着教教我们一些正确的发声方法。孩子，嗯，啊，多大的孩子？呃，十二岁，就十二岁的孩子。啊，好。同学们，我们现在开始上课了。这个唱歌呢，首先要找到横膈膜发力的感觉。那这个横膈膜就在我们身体的哪个部位呢？来，跟我做，双手放在肚脐两旁。对，再往里一点。哎，好。然后，想象自己十分生气。特别生气，哎呀，气死我了！哼哼，你在哼的一声的时候，有没有感觉肚脐往外鼓了一下？哼，对，那就是横膈膜了。再来一遍、啊，可以了，老师，非常的好。请问一下，你有专业学过吗？啊
，不好意思，我没上过大学，小时候家里也没有条件让我学音乐，我呢也是靠自己一点一点摸索出来的。哎，不过我在我们那儿歌舞团也唱过好几年歌呢。哦，你要是不相信他的实力，可以给他三个月的试用期，反正我们现在正式确认手的时候，好歹给人家个机会。胡闹！再求人手，也不能找个六十岁老人充数吧？啊，你告诉我，孩子不服他，调皮捣蛋出了事情怎么办？工作期间他要是突然倒地了，怎么办？不管出什么事，我们都担不起这个责。谢谢你关照，江工啊，来，我带你转转。这,这里呢是胡工的位置，哟，胡工没在，回头碰上了再给你介绍。这里基本上都是胡工的团队，那么再往里呢是会议室，外面这个办公区啊是其他的设计师还有我们的客户经理啊，好，来，请。我们这个分公司啊，从成立到现在也有五年的时间了。我们是在去年才找到了真正适合我们生存和发展的经营模式。在这里呢，跟总公司不一样，总公司是小组织，在这里每一个设计师都是自由的，他们可以自由接活，也可以和其他的同事组成团队。哦，对了，建国，这儿就是你的工位啊，你要是觉得不舒服，我可以再帮你调。一定要跟进，知道吗？好。哟，胡工啊，江工啊，我给你介绍一下，这是我们公司的顶梁柱胡德香胡老师。胡老师不论是从业绩上，还是从作品的规格上，那都是我们公司当之无愧的 number one。我们经常开玩笑说啊，以胡老师的水平，即便是在总公司，那也绝对是佼佼者。又来了，每次夸我的时候就这几句，下次能不能有点新鲜的？我们俩昨天就见过了，还在这介绍啊？昨天见过了。原来项目需要收尾，所以就先跑来接了胡工的电脑。哦，要不你们俩先聊吧，我那边还有业主开个会啊。江工，你今天第一天上班不忙吧？啊，今天没什么事。下午有个实习生的面试，一起吧。我就算了吧。对，江工刚来不合适吧？公司现在就我们两个主案，实习生不是给你就是给我，自己的人你不自己看看？首先欢迎你们来参加面试，来做一下自我介绍吧。呃，各位面试官好，我叫吕灵姿。各位老师好，我叫李淑玉。各位面试官好，我叫钱静瑞。哎，好，你们先简单的介绍一下你们想来公司做设计的理由，好吗？呃，我原来就想学这个，呃，是真的很喜欢设计。呃，我觉得贵公司非常的人性化，很少有公司会考虑到培养我们这些。没有技术，只有热情的人。我就是因为喜欢一和利通的作品，才想做这一行的。所以你们三个人，从来没有从事过这一行，是吗？我大学就是学的设计。既然要跳槽，那一定是奔着最好的来。我是在美术学院上到大三，之后家里面有事儿就辍学了。嗯，但是我之前在学校的专业成绩一直都是前三。各位老师好，我叫赵雪。我很喜欢胡老师设计的《长安咖啡》。老师的作品里总有一种独特的美感，就好像在全息投影里看水墨画，传统和现代的结合特别棒。如果可以，我希望能做胡老师的助理。哇，还有几个？面完最后一位就可以下班了。啊，加油！各位老师好，我叫吴静芳
珊珊，最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，几杯荒唐以后，你说。走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。觉得累就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会。中学会。